ओम नेपाल जननी बंधे वसुधा धर्मधारणी सर्वदेवयी शाता वैकुंठस्वरूपिणी सर्वप्रथम त संपूर्ण दर्शक महानो सज्जन महानुभाव में म केदारनाथ देवकोटा को तर्फ सात नमस्कार यहाँ सज्जन महानुभावर मैं एटा भोजे दिन लगे कुरा इस प्रकार विशेषतः म धार्मिक क्षेत्र में काम कर धर्मलाई वास्तव में अर्थ लगने क्रम में कतिपय सज्जान महानुभावर धर्मलाई आपने पारा अर्थ लगा पाइं वास्तव में धर्म बने को के हो इसको अर्थ बुझ् नितांत आवश्यकता यो राष्ट्र में खड़क मैं महसूस करमात्य हम समाज में धर्मलाई पूजा करू पाठ कर व्रत लिख तीर्थ कर नाना प्रकार का देवी देवता का मंदिर में गए दर्शन कर देवी देवता का मंदिर निर्माण कर पार्टी पौवा प्रतीक्षालय विद्यालय लगायत का इज्ञादि कर्म धर्म भन्नी चलन तर वास्तव में तो धर्म को अर्थ तो हो धर्म तो हो धर्म ती कर्म ती धर्म प्राप्ति का लगी करम हु धर्म बने को वास्तव में तो हो जो व्यक्ति आप कार्य क्षेत्र में रहे आपको कर्तव्य को पूर्ण रूप में पालन करो धर्म वास्तव में धर्म हो जस्ते उदाहरण को लगी किसान व्यापारी शिक्षक कर्मचारी डाक्टर राजनीति करने नेता इन को उपमा लिं अब जस्ते किसान किसान ने आपने गृह में विभिन्न किसिम का क्रिया खेतीबाली पशु पंछी को उत्पादन देखि लेकर बजार में वितरण करीर त्यो जन सामज राष्ट्रलाई नहीं पुर्या सेवा उन्को तो नहीं महान धर्म हो उ गृहस्थाश्रम में रहकर कर्तव्य नहीं उन्नीर को धर्म हो तर उ फिर तेस में अलग मेटा सीट हाला को अवधि नपुगन बिक्री वितरण करने दूध में पानी मिशा बेचने अभी भूस मिशा धान बेचने गए तो उन्नी कर्तव्य पथला छोड़े जो सेवा को भाव जो कर्म कर धर्म हो अब व्यापारी तर्फ जाऊँ व्यापार भाने का यहां हो मेची को कुरा महाकाली महाकाली का कुरा मेची में हिमाल का कुरा तराई में तराई का कुरा हिमाल में पुर्या व्यापारी व्यापार कर अपना राष्ट्र में अपना गाँव में क्षेत्र में भैया ग्राहक विभिन्न वस्तु को उपस्थिति कराएर उन्नी सहजता आपूला आवश्यक पड़े कुरा त्या प्राप्ति कराएर उ सेवा पुर्यान तो मने में व्यापारी महान ठूल धर्म करो उ को एट कर्तव्य हो उ कुन वस्तु कुन सीजन में के चाहिए तो प्राप्ति कराने तो व्यापारी को परम धर्म हो तर त्यो उन्हीं डुप्लिकेट सामान खरीद करने ओरिजिनल को भाव में बेचने टाई सुटला का अलग हैंडसम व्यक्ति सस्तों में दिने झुत्रे झाम्रे बुढ़ापाला हिसाब था पाला मऊ को लिने विभिन्न किसिम का विकृति विसंगति फैलाएं तिल्ली पनी धर्म छोड़े जिनके आपको कर्तव्य पथ में रहकर सही मूल्य लिने यदि व्यापार कर ती महान धार्मिक हु राष्ट्र का अब शिक्षातर्फ जाऊ अथवा यो पढ़ाने विद्यालय में विद्यार्थी पढ़ाने शिक्षक जी हो उनके यी विद्यार्थी होने का राष्ट्र का एक असल नागरिक हु इन एटा सही बाटो में डोरियान हम धर्म कर्तव्य होने तिन्स प्रतिभा प्रस्फुटन कराए एटा तोरी भि तेल को जसरी पेले तेल में प्रकट कर अंतर प्रतिभा प्रकट कराने एटा दत्तचित्त दिए पढ़ाने शिक्षक तिनी महान धार्मिक हु पढ़ पढ़ लेखा लेखा ठगे तलब मत खाने तीन ने धर्म छोड़े भाई जाने हु अब म कर्मचारी तर्फ जु कर्मचारी को अपने कार्य क्षेत्र होने आप्ना ग्राहक करना पड़ने कार्य क्षेत्र विभिन्न किसिम का बैंकिंग विभिन्न किसिम का अदालत देखि लीएर विभिन्न किसिम का भिन्न भिन्न कार्य आपको कार्य क्षेत्र में रहकर अपना तैं आया ग्राहक पूर्ण रूप में कर्तव्य निष्ठ भर सेवा दिशा तिनी महान धर्म करे तलब तो खान पर्च बाँचन पर्यटन यदि घुसखोरी करने आलेटाले करने सोजा साधा काम विलंब करने अभी ठूला ठाला टुको मत मत काम करने गए तीन धर्म छोड़े अब मू डर तर्फ अब डाक्टर उपचार कर विभिन्न ठाव में मेडिकल खोले हो डाक्टर जब बिरामी कुछ आँचन आपना मेडिकल में तर उ तो बिरामी उपचार करने लायक औषधी उपकरण कि छेन यदि ना नई उसे आपको औषधी बिकाऊन को लगी नजानी नजानी उसे विभिन्न किसम का अपरेशन करे कस को जीवनमाथि नहीं खेलवाड़ करो डाक्टर ने धर्म छाड़ो 
होइन यदि उनले विभिन्न किसिमका उपकरण प्रयोग गरेर विभिन्न किसिमका मृगौला प्रत्यारोपण आनीका आँखाका नानीको प्रत्यारोपण विभिन्न किसिमका मान्छेको मृत्युको मुखमा पुगेको मान्छेलाई विभिन्न किसिमका उपकरण र विभिन्न किसिमका एउटा सम्यमतापूर्वक कसैको जीवन दान दिन्छन् भने तिनीहरू महान राष्ट्रका धार्मिक हुन् ती पुनर्जीवन हुन् ती विष्णु भगवान हुन् ती ती बिरामीहरूका लागि तिनले महान धर्म गरी खर्च त लाग्छ नै तर खर्च गरेर कसैको जीवन पुनर्जीवन हुन्छ भने ती डाक्टर राष्ट्रका एक उजित हुन् तिनले चाहिँ जी मानुष्यको पुनर्जीवन दिएका छन् तिनीहरूले महान धर्म गरे भन्ने बुझ्नुपर्छ अब राजनीति नेतातर्फ जाँदाखेरि राजनीति नेता भनेको राष्ट्रको नेतृत्व उनीहरूको हातमा हुन्छ राष्ट्रमा विभिन्न किसिमका बजेट छुट्ट्याइन्छ कहाँ कुन विकास गर्ने कहाँ के काम गर्ने भनेर विकास छुट्ट्याइन्छ तर त्यो छुट्ट्याइएको बेच बजेट अनुसारको कार्य आफ्नो कार्य क्षेत्रमा आफ्नो कुन क्षेत्रको ऊ प्रतिनिधि हो त्यो क्षेत्रमा सम्पूर्ण आफूलाई विजयी गराउने पक्षी वा विपक्षी आफ्ना भोट दिनेवाला मात्रै आफ्ना भक्त होइनन् अब विजयी भएपछि उसका विपक्षीका पनि उसका समर्थकै हुन् भन्ने उसले मान्नुपर्छ सबैलाई समान दृष्टिले आफ्नो भूगोल आफ्नी मातृभूमि यी नेपाल आमा हुन् यिनीको मैले सेवा गर्नुपर्छ भन्ने भाव राखेर जुन व्यक्तिले आफ्नो क्षेत्रको समग्र राष्ट्रको हित भाव राखेर सेवा पुर्याउँछ उनीहरूले महान धर्म गरे तिनै हुन् इतिहासका पुजारी तिनै हुन् राष्ट्रका विभूति तर विजयी भए खर्च गरे अनि त्यसपछि गएर माथिल्लो तवामा पुगेपछि मन्त्रीमण्डलमा पुगेपछि कसरी हुन्छ बजेट छुट्ट्याएर आफैले खाने आफ्नै घर बनाउने चिल्ला कार चढ्ने नाना प्रकारका मह महँगा महँगा साधनहरूको प्रयोग गरेर यदि राष्ट्रलाई आघात पुर्याउँछन् भने तिनले राष्ट्रमा धर्म छाडे त्यसकारण मलाई लाग्छ यो राष्ट्रमा सबै यी धनाढ्यहरूले आफ्नै राष्ट्रमा क कम्पनीहरू खोलेर आफ्नो राष्ट्रको उन्नति विकास गर्नु अति आवश्यक छ युट्युबतिर च्यानलमा यसो हेर्दाखेरि संसारमा मानिस कहाँ पुगिसक्यो कत्रा कत्रा लडाकु विमान बनाएर के चाहेको कुराहरू संसारले गरिसक्यो हाम्रो राष्ट्रमा एउटा सामान्य किसिमको तेलको आपूर्ति सामान्य किसिमको विद्युतको आपूर्ति सामान्य किसिमका यी खाद्यान्नको आपूर्ति सामान्य किसिमका यी खाने पानीको आपूर्ति विभिन्न किसिमको हिँड्ने ठाउँका बाटाहरू अधुरा भएर रहनु के हाम्रो नेपालीमा के त्यो क्षमता छैन त तर समस्त भक्तजनहरू मैले चाहिँ पशुपतिनाथलाई हात जोडेर भन्छु नेपाल जननी माता भगवतीलाई हात जोडेर प्रार्थना गर्छु यी राष्ट्रका नेताहरूमा सद्बुद्धि आओस् हाम्रो राष्ट्रलाई एउटा विश्वको सामु परिवर्तन गर्नको लागि केही सद्बुद्धि आओस् जसले राष्ट्रप्रति हित गर्छ उनीहरूलाई राजनीतिको भेद हुँदैन धर्मको भेद हुँदैन भेद त्यति बेला हुन्छ जहाँ स्वार्थ छ त्यहाँ भेद हुन्छ धर्ममा पनि कतिपय वाचकहरूले अहिलेसम्म राष्ट्रको बारेमा हित कुराहरू आफ्नै मोक्ष प्रतिका कुरालाई नै विशेष जोड दिए तर राष्ट्र प्रेमप्रति जोड दिने धार्मिक व्यक्तित्वहरू थोरै थोरै मात्रै छन् नेपालमा इन्डियामा हेर्नुहोस् नजिकै हाम्रो छिमेकी देशमा त्यहाँ जुन सभामुख नै स्वामीहरू हुन्छन् सज्जन धार्मिक जनहरूले राष्ट्रमा निर्देशन दिन्छन् त्यसको अनुकरण गरेर राष्ट्रलाई समुन्नत विश्वका सामु उनीहरू अघि बढेका छन् राष्ट्रियताको दृष्टिमा उनीहरू धेरै अगाडि छन् भगवान रामले नै भन्नुभएको थियो जननी जन्मभूमिष्ट स्वर्गादपि गरी यसै यो जननी र जन्मभूमि भनेको स्वर्गभन्दा पनि बढी प्यारा हुन्छन् बाबु लक्ष्मण भनेर बताउनु भएको थियो त्यसो भएर हाम्रो सम्पूर्ण राष्ट्रका नेताहरूमा राष्ट्रियता हुनु आवश्यकता छ जब आफ्नो राष्ट्रियता आफूमा आफू आफूमा प्रेम हुँदैन युनिटी इज स्ट्रेङ्थ भन्ने त हाम्रो एउटा इङ्ग्लिसमा वचनै छ एकता नै बल हो जब हामी पार्टी फुटाएर राष्ट्र राष्ट्रका नेताहरू त भन्दा म ठुलो म भन्दा त ठुलो भन्न थाक्ने यतापट्टि धर्म सम्प्रदायमा यो धर्म ठुलो ऊ धर्म ठुलो भन्नु विभिन्न किसिमको जब विभाजन हुन्छ त एउटा शक्तिशाली नदी दस ठाउँमा विभाजन भयो भने त्यो जसले पनि तर्छ त्यसलाई कसैले पनि गन्दैन तर एकमुष्ट भयो भने त्यो नदी जो पातेले तर्न सक्दैन त्यसकारण जब एकता हुन्छ तब त्यहाँ बल हुन्छ यो राष्ट्र एकताको लागि हाम्रा नेताहरूमा सद्बुद्धि आओस् भन्ने मलाई एउटा यो प्रार्थना गर्न चाहन्छु अब एउटा कुरा ईश्वर छ कि छैन छ भने कसरी छ छैन भने किन पूजा गर्ने त यो मानेमा पनि एउटा प्रश्न गर्न जरुरी छ अब ईश्वर भन्ने वस्तु यसरी बुझ्नु छ हामीले विज्ञानलाई जोडेर ईश्वरीय शक्तिलाई हामीले बुझ्न सकिन्छ जसरी एउटा विज्ञानले भन्छ कुनै पनि वस्तु जब नाश हुँदैन त्यसको टुक्रा अन्तिम अन्तिमसम्म त्यसलाई त्यहाँ टुक्र्याउँदै 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 लाँदा त्यसको अन्तिम अवस्थासम्म जसले आफ्नो रूप र गुण छोड्दैन 
त्यो वस्तु वस्तु हो हावा मिश्रण हो पानी यौगिक हो इनको आपने रूप र गुण छैन अनि तर एउटा तत्व जसलाई भनिन्छ जुन वस्तुको गुण र रूप छोड्दैन जस्तै एउटा सुनलाई तत्व भनेर मानिन्छ त्यो सुनको परमाणु जतिसुकै तल टुक्रेउँदै लाँदाखेरि नि उले आफ्नो रूप र गुण छोड्दैन त्यसलाई तत्व भनिन्छ तत्वको परमाणु हुन्छ परमाणुमा परमाणुलाई पनि विज्ञानले तीन भागमा विभाजन गरेको छ इलेक्ट्रोन प्रोटोन र न्यूट्रोन न्यूट्रोनको चार्ज हुँदैन त्यो हाम्रो धर्मशास्त्र अनुसार निर्गुण ब्रह्म हो अनि प्रोक्टोनलाई इलेक्ट्रोनले घुम्छ अब बुझ्नुहोस् यसरी इलेक्ट्रोनले प्रोक्टोनलाई घुम्छ अब हाम्रो धर्मशास्त्रले त्यो विज्ञानले भन्यो धर्मशास्त्रले के भन्या छ त भन्दा इलेक्ट्रोन माइनस माया ऋणात्मक छोरी मान्छे अथवा देवी शक्ति प्रोक्टोन प्लस धनात्मक पुरुष विष्णु पुरुष शक्ति त्रि र पुरुष यो संसारमा दुई दुईटा भन्दा वस्तु केही छैन जसरी एउटा दानको बालामा जुन दानामा पनि त्रिकेशकरको त्रिकेशरको डिम्बामा पुङ्केशरका पराकरण परेन भने दानु लाग्दैन एउटा मकरको चमारबाट त्यसको धुलो पराकरण जुवामा परेन भने दानु लाग्दैन यो ध्रुव सत्य हो सम्पूर्ण जीव जनावर वनस्पतिदेखि लिएर फाबर जङ्गम मञ्च धर्म साथै वनस्पतिदेखि लिएर यो हाम्रा हिड्ने थलचर जुन जीवहरू सबैमा त्रि र पुरुष हुन्छ यी सबैमा यो इलेक्ट्रोन र प्रोक्टोन रूपी यो शक्ति सबैमा विद्यमानित हुन्छ हाम्रो दक्षिण अङ्गमा प्रोक्टोनयुक्त हाम्रो शक्ति विद्युत शक्ति हुन्छ बाहिर बायाँ साइडमा इलेक्ट्रोनयुक्त विद्युत प्रवाह हुन्छ र जसरी एउटा विद्युतमा दुईवटा तार नभइकन विद्युत प्रवाह हुँदैन त्यसैगरी हाम्रो पनि इलेक्ट्रोन रूपी माया शक्ति र प्रोक्टोन रूपी विष्णु शक्तिको संयुक्त रूपबाट हाम्रो शरीर चलिराखेको हुन्छ त्यही विद्युत स्वरूप ईश्वरीय शक्तिले हामीलाई चलाएको हुन्छ तर हाम्रो भित्र मनमा चाहिँ प्रोक्टोन रूपी विष्णु हुन्छ बाहिरपट्टि चाहिँ इलेक्ट्रोन रूपी माया हुन्छ अब तपाईँहरूलाई मैले एउटा उदाहरण दिन्छु त्यो के भन्दा तपाईँको बाटामा एक्लै हिँडिरहनु भएको थियो एउटा मोबाइल पाउनु भयो ठुलै मूल्यको त्यो मोबाइलमा फोन आइराखेर छ तपाईँले मोबाइल हातमा लिनुभयो अनि त्यसपछि तपाईँलाई तपाईँको भेद बाहिर इलेक्ट्रोन रूपी मनले भन्छ चित्तवृत्तिले भन्छ त्यो मोबाइल स्विच अप गर स्विच अप गर स्विच अप गर छिटो स्विच अप गर भन्छ तर तपाईँको भित्रको अन्तर्भाव रूपी प्रोक्टोन रूपी विष्णुले भन्छ होइन कसैको हो किन राख्नु छ र देउ 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 त म फलन ठाउँमा छु तिम्रो मोबाइल मैले पाइराखेको छु तिमी फलन ठाउँमा आऊ म तिमीलाई तिम्रो मोबाइल उपलब्ध गराइदिन्छु भन भने हुन्छ आफै भित्र त्यो प्रोक्टोन रूपी विष्णु सत्य स्वभावभावमा रहेको हुन्छ र बाहिर चित्तवृत्तिले होइन होइन किन लुकाम चोरेको होइन किन कसैलाई दिन हुन्छ अथवा आफैले प्रयोग गर्न हुन्छ भन्छ अब समस्त भक्तजन यसरी बुझ्न परेको कुरो यहाँ छ तपाईँ त नै त्यो ईश्वरीय भाव सूक्ष्म रूपबाट लुकेर रहेको छ तपाईँले जिताउनी गर्नुभएको छ कसलाई यदि तपाईँले त्यो मोबाइल दिनुहुन्छ बोलाएर भने तपाईँले तपाईँ असल सज्जन भगवान विष्णुको परमभक्त विष्णु रूपी तपाईँले अन्तरात्माको प्राकट्य गर्न लाग्नुभएको छ होइन तपाईँले चाहिँ दिनुभएन भने तपाईँको त्यो चित्तवृत्ति चञ्चले माया रूपी चित्तवृत्तिमा तपाईँ भोल्नुभएको छ त्यस कारण आफैसित अन्तरप्रतिभा नगण्य छ यो पृथ्वीमा यी विश्वमा राइड दाजुभाइले हवाई जहाज बनाउँदाखेरि पहिला लियोनार विलक्षण प्रतिभाका प्रतिमूर्ति लियोनार द दाबिन्चीले हवाई जहाजको आविष्कार गर्दाखेरि संसारमा मानिसले खिल्ले उडायो र पृथ्वीले लगभग दुई तिन सय वर्ष पर्खिनु पर्यो पछि गएर अमेरिकाका नागरिक जुन राइड दाजुभाइले जहाजको आविष्कार गरे उनीहरूले मोटरसाइकल कम्पनीमा गएर पाठ पूजा बनाइदियो भन्दाखेरि मान्छेले खिल्ले उडाएर हाँस्यो हा 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 कतै के मान्छे उड्ने कुरो संसारमा हावाभन्दा गरिङ्गो वस्तु उड्छ भनेर खिल्ले उडायो तैपनि उनीहरूले साहसपूर्वक आफैले पाठ पूजा बनाएर उनीहरूका दाजुभाइ मध्येमा पहिलो से उक उडान बाह्र सेकेन्ड र दोस्रो उडान उनन्साठी सेकेन्डको उडान उडाएर उनीहरूले हावाभन्दा गरुङ्गो वस्तु पृथ्वीमा बाट उडाउँदाखेरि अहिले त्यसैका अनुकरण गरेर विश्वका वैज्ञानिकहरूले रकेट बनाइसके जहाजको त कुरै छोडौँ हाम्रा नेपालका युवाहरू अहिले विदेशमा गएर चाहिँ जब गरिराखेका छन् कतिपय अमेरिका गएका छन् अस्ट्रेलिया गएका छन् जापान गएका छन् त्यसको परिणामस्वरूप त्यही हवाई जहाजकै प्रति फल हो त्यस कारण गरेदेखि नहुने प्रतिभा कसैमा छैन सबै हामी नेपालीमा पनि प्रत्येक तोरीको दानामा तेलको दाम गुण भए चाहिँ हामी पनि मानवमा हामीसित नि त्यो गुण छ तर हामीले भुल्यौँ कहाँ भन्दा स्वार्थमा अन्तर प्रतिभाको प्रकटै गरेनौँ प्रत्येक व्यक्तिलाई भगवानले एउटै एउटा प्रतिभा दिनुहुन्छ कसैको गायन कला कसैको बोलन कला कसैको राजनीति क्षेत्र कसैको चाहिँ लेखन कला कसैको व्यापारी क्षेत्र कसैको एक्टिभिटी विभिन्न किसिमका एउटा न एउटा गुण भगवानले दिनुभएको छ दस इन्द्रिय मध्येमा कसैको कर्म इन्द्रियको प्रयोग हुन्छ त कसैको ज्ञान इन्द्रियको प्रयोग हुन्छ अनि त्यो दुई मध्येमा कसैले ज्ञान इन्द्रिय प्रयोग गर्छन् कसैले कर्म इन्द्रिय प्रयोग गर्छन् उदाहरणको लागि एउटा कुनै ठुलो भवन बनाउन पर्यो त्यसलाई नक्सा निकाल्ने सवालमा ज्ञान इन्द्रियको प्रयोग हुन्छ इन्जिनियरले नक्सा निकाल्छन् 
अनि त्यसलाई चाहिँ थुल रूपमा परिणत गर्नको लागि कर्मेन्द्रिय प्रयोग गर्ने वाला त्यो भवन बनाउँछन् त्यसकारण प्रत्येक व्यक्तिमा अन्तर प्रतिभा छ त्यो अन्तर प्रतिभा भनेको परमेश्वर हो अब तपाईँहरूलाई फेरि एउटा मैले अर्को उदाहरण दिन्छु जस्तै एउटा मानिसलाई अब एउटा पिच रोडमा सय मिटर दूरीको लम्बाइमा अनि एक मिटर चौडाको प्लाईमा ल तपाईँ हिँड्नुहोस् त्यो बाटोमा नटेकिकन प्लाईमाथि हिँड्नुहोस् भन्ने हो भने तपाईँ हिँड्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भन्दा सक्छु भन्नुहुन्छ होला सम्भवतः अनि त्यही प्लाईलाई एक मिटर चौडा नघटाइकन सय मिटर दूरीको लम्बाइको त्यसलाई फेरि दुई सय मिटर भन्दा बढी उचाइमा लगेर तल खोला छ खोलामा पानी छ अनि त्यसमाथि लगेर ल तपाईँ त्यही प्लाईमा हिँड्नुहोस् भन्ने हो भने तपाईँ हिँड्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न फेरि अवश्य नै सक्नुहुन्न तपाईँलाई डर लाग्छ म यो बाटो खसेँ भने मर्छु लडेर भन्ने डर लाग्छ त्यही प्लाईलाई फेरि दायाँ र बायाँ बलियो बार बनाइदिने हो भने र तपाईँ ल अब त्यो बार नसमातिकन त्यो प्लाईमा टेकेर पारी तर्नुहोस् भने अवश्य मेरो सक्नुहुन्छ तपाईँले फेरि त्यो बार समात्नु पर्दैन भनाइको मतलब अघि भर्खर त्यो बार नराख्दासम्म चाहिँ दुई फड्का अगाडि बढ्न पनि डर लाग्ने अनि त्यो बार हालेपछि फेरि त्यसमा बार समात्न नपर्ने यो बुझ्न पर्ने यहाँबाट यो कुरो छ ईश्वर भनेको जीवनको आधार हो त्यो बार भनेको नै ईश्वर हो हामीले त्यो बार रूपी ईश्वरको आधार लियौँ भने हामी जीवनको मार्ग रूपी त्यो पुल पार गर्छौँ तर हामी सुरुमै अब त्यो बारलाई नै वास्तव हामीले त्यो त्यो सक्दैनौँ भनेर हार खान्छौँ भने हामीले कुनै पनि जीवनमा राखेको लक्ष्यको हामी पूर्ण गन्तव्यमा पुग्न सक्दैनौँ त्यस कारण प्रत्येक व्यक्तिमा अन्तर प्रतिभा छ कोही मानिस आफू गरिबको कोखमा जन्म लिए मेरा बाउ आमा गरिब भएकाले म गरिब भएँ म तल्लो जातिमा जन्म लिए म यस्तो गति अगतिलो ठाउँमा जन्म लिए भनेर धिक्कार मान्नु वृथा हुन्छ आफ्नो जीवनलाई कसरी माथि उठाउन सकिन्छ त्यसलाई भर मगदुर कोसिस गर्नु पर्छ तर त्यो कोसिसको क्रममा के गर्नुपर्छ त अनुशासन हुन आवश्यक छ है अहिलेका विद्यार्थीहरू पन्ध्र सोह्र वर्ष नभइकन अहिलेको मोबाइलले संसारलाई एकै ठाउँमा जोडेको छ त्यो मोबाइलको प्रयोग गर्नको लागि उचित तरिकाले प्रयोग गर्नु आवश्यक छैन बाह्र पन्ध्र वर्ष भएको छैन बाह्र कक्षा पास गरेर छैन आई लभ यू आई लभ यू भन्यो विवाह गऱ्यो कसैले कसैलाई खेलाउन बनाएर जीवन वृथा भइरहेको छ तपाईँको धर्मशास्त्रले यति राम्रो नियम बनाएको छ बिस वर्षदेखि लिएर पच्चिस वर्षसम्म पुरुषले ब्रह्मचार्यमा बस्नु कम्तीमा पनि त्रीले पनि बिसदेखि बाइस पच्चिस वर्षसम्म बाइस वर्षसम्म भनेको छ अठारदेखि बाइस स्त्रीलाई र बिसदेखि पच्चिस पुरुषलाई ब्रह्मचार्यमा बस्नु भनेको आचरणमा बस्नु आफ्नो गन्तव्य क्षेत्रमा नपुग्दासम्म त्यसमा मरिमेटी गर्नु कोसिस गर्नु कोही फेल होला गन्तव्य क्षेत्रमा जाँदाखेरि कहिले कहीँ असफल होला तर त्यो असफलमा कहिले पनि पछि नहट्नु त्यसलाई निरन्तरता जसले अगाडि बढाउँछ त्यो नै गन्तव्य क्षेत्रमा पुग्छ भनिएको छ धर्मशास्त्रमा गच्छन् पिपिलिका याति योजना नाम ग सत्तान्यपि अगच्छन् भइनते यापि पदमेकम नगच्छति हिँडिरहने भने कमिलाले पनि सही कोष पार गर्छ तर म उडिहाल्छु नि भन्यो भने त्यो एउटा भइनते भनेको गरुडले एक मित्ता पनि पर सर्दैन विद्यार्थीहरू पढ्नमा लगनशील हुनुपर्छ अहिले अनेक अनेक युट्युब खोल्यो हेऱ्यो नाना प्रकारका अश्लेषहरू चित्रहरू हेऱ्यो अनेकका टिभीहरू हेऱ्यो समय बर्बाद पढ्न पर्ने बेलामा नपढिकन यसै जीवन व्यथित हुन्छ बेकारको मान्छेसँग आई लभ यू भन्यो जीवन वृथा हुन्छ अनि त्यसपछि परिणाममा शिक्षा हुँदैन शिक्षा नभएपछि वैदेशिक हुनुपर्छ विदेशी हो यतापट्टि विवाह गरेर अनि श्रीमती फेरि नबस्न नि सक्छिन् कति जीवन अस्तव्यस्त भइरहेको छ त्यस कारण यो विद्यार्थीहरू अथवा सम्पूर्ण एउटा सामाजिका युवा युवतीहरूलाई मैले यो निवेदन गर्छु आफ्नो जीवनको गन्तव्य क्षेत्रमा नपुग्दासम्म आफू कुन चाहिँ प्रतिभाको धनी हो त्यो प्रतिभालाई पूर्ण रूपबाट अगाडि बढाएर त्यो गन्तव्य क्षेत्रमा पुगेपछि तपाईँ वैवाहिक जीवन गर्नुहोस् आनन्द गर्नुहोस् मनोरञ्जन गर्नुहोस् त्यो क्षेत्र तपाईँलाई कसैले प्रतिबन्ध लगाउँदैन तर बुझ्न पर्ने कुरा यो छ बिचमा नै तपाईँ खण्डित नहुनुहोस् अनि हाम्रा राष्ट्रका नेताहरूलाई किन आफ्नै राष्ट्रमा विकास गर्न मन लाग्दैन होला यसो विचार गर्दाखेरि हाम्रै देशमा मोटरसाइकल बन्न नि हुन्छ होला हाम्रै देशमा जहाज बन्न नि हुन्थ्यो होला हाम्रै देशमा मोबाइलहरू सबै कुरो बन्द बन्थ्यो भने किन आफ्नो देशका युवाहरू विदेशी र पढ्थ्यो अन्यत्र देशका मानिसहरू नै यहाँ आउँथ्यो होला अन्यत्र देशका विकासको परिणाम हेर्नुहोस् त जापानमा जति नेपाली गए पनि उनीहरूले काम दिया छन् उनीहरूको काम कति छन् कति छन् राष्ट्रमा उनीहरूको समुन्नत दिन प्रतिदिन अगाडि बढिरहेको छ हाम्रा देशमा हाम्रै गोर्खा जिल्लाको क्याजी भन्ने ठाउँमा ढुङ्गा खानी खोज्दा खोज्दै तामाको पात आयो त्यसपछि सरकारले त्यसमा प्रतिबन्ध लगाएर न तामा खन्न दियो न त त्यहाँ उनीहरूले खने ती टोमाटोहरूले तामाको प्रयोग गर्न पाएको भए पनि केही गर्थ्यो होला तपाईँको मैले डोलेश्वर भन्ने ठाउँमा एउटा ढुङ्गा शिला देखेँ 
कतई डोजर ने काम करते जाना खेल तैं भि सुन का दब 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 बोले ढिका रहे हमारा देश का कुन पहाड़ में सुन सं कतई तावा कतई फलाम छ मानसले नहीं हो यो विकास यो संसार में अर्थ खुद छुट्टे बात आकाश बा छुट्टे व्यक्ति आएर तो हो होते दुईटा आँखा दुईटा हाथ दुईटा हाथ खुट्टा ये हमी जस्त इंद्रिय भैया मानसर ने यह प्रतिभा प्रतिबिंब प्रकट कर हमारा नेपाली सज्जन महानुभाव इच्छा नलागे कतिपय विद्वान अमेरिका में गए पलायन गई कतिपय अस्ट्रेलिया कतिपय कतई कुछ देश में जो भी एट देश को राष्ट्र को क्षति हो आर् को देश में गए पलायन भर विद्वान वर्ग बस्ने यहाँ चाहे स्वार्थी मनोरंजन करें बस्ने मत व्यक्तित्व को यहाँ बास भनम सब नभनम राष्ट्रीयता भाका तो मानी कयों छ हम एफ एम में सुनी कतिपय राष्ट्र में कति लोग काम करेन बारम्बार अपना मंतव्य व्यक्त कर सुनी सुन्नी कल तो सुनेर कार्य क्षेत्र में गए नेता सुंदन अरु सर्वसाधारण ने सुनेर अर्थ नहीं कि तर मैं चाहे बारम्बार यही भू कि राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ हे नेपाल जननी महाशक्ति क्यों हमारा नेता में सदबुद्धि तिम्रो यो विकास करने तिम्रो यो मुहार फेर्ने व्यक्तित्व को जन्म भाषा कि भर मौका पा छ जान सक तर अब ये विगत का कुछ जी भर गए गए अब ये राष्ट्र में सेवा करने नेता आउन् तिम्रा मुहार परिवर्तन करूं यही प्रार्थना बारम्बार मैं करूँ ईश्वर धर्म भाई कुरो ते बेला चाहिए हमारा नेता ईश्वरीय आस्था कतिपय छेन ईश्वर बने को जुट्टा हो भेन यही धर्मशास्त्र में अग्निअस्त्र वायुव्यास्त्र पर्वतास्त्र पशुपतास्त्र भाई कि अस्त्र शस्त्र को जो लेखी तेरे कसरी हो कसरी गए हो विदेश का मानी अनुसार सं कर बीसों हजार दसों हजार टाड़ा हाँनी रेप्यास्त्र उ आविष्कार कर सके कोण नापे कुन कति डिग्री को उचाई बा कति डिग्री में खसाली भारत कोण नापे एवं खाल्टा अर्क खाल्टा में गए बाण हाँ अस्त्र हाँ कि विद्या सिद्धि कर सके हमी कतिपय चाहिए है के होने भादा खेल होने भाई मानी थन्की हो तर हो कसरी हो तो अनुसंधान कर जरूरी है अलग तो विश्व ने बाटो देखाई सकते हमारा राष्ट्र का नेता हमारा राष्ट्र का जो ठूला ठूला पूंजीपति राष्ट्र नाम राष्ट्र को कोच्चा पदार्थ प्रशोधन करें राष्ट्र को उन्नति नहीं जोड़ दिए आप स्वाथ भाव में न डूबिकन राष्ट्र को उन्नति कर राष्ट्र का विभूति हु अब यह धर्मशास्त्र में वैकुंठ स्वर्ग मर्त्यलोक नरकलोक जो विभाजन करर्थ इस लगाइ वैकुंठ लोक हो जिससे यह पृथ्वी में करोड़ों अरबों मानसर एटा कहीं नमेटिने योगदान प्रदान करे जस्त विद्युत का आविष्कारक जस्त यो मोबाइल जस्त यो संचार को आविष्कारक जस्त यो विमान को आविष्कारक विभिन्न किसिम का आविष्कारक जो जो अलग मैं बोलि राख ज यहाँ हे रह प्रवृत्ति का आविष्कारक जो जो हु ती पृथ्वी का पुजारी हु ती हु वैकुंठवासी ती हु मुक्ति का दाता उन ठूल घर चाहिए छेन उन्नी तो कार में गुड़े हिड़न कुछ मनोरंजन चाहिए छेन उन्नी चाहिए बांचन को लगी उ सादा भोजन कर उन्नी राष्ट्र यो पृथ्वी लाई नई एटा कल्याण करना को लगी रातो दिन जो तल्लीन हो ती हु वैकुंठवासी परमेश्वर का अंश बने ती हु अब स्वर्ग को फल भोग जिसका घर में धेरे संपत्ति जिसका चिल्लाकार जहाँ गए पर इष्टमित्र ठूला ठूला छ जे मनला खाना पाँच जहाँ मनला जान मन लग् राम्रा राम्रा सुंदरी उपभोग कर हिड़ तेल भाई स्वर्गीय भोग ये कतिपय व्यक्ति में स्वर्गीय भोग हमारे में तर ते स्वर्गीय भोग क्षीण हो रही मर्त्य लोक को भोग बने जो एट सर्वसाधारण जीवन में सारे तल पर झरिया छेन रिपोर्ट पुग्या छेन बीच में जो एक्टा जीविकोपार्जन करने कैटागोरी का मानी तिन्ला भाई मर्त्य लोक को भोग रो नारकीय भोग बने भन्ना तो कसला दुख लग्ला तर जिस दोबाटा में बसर सब हाथ थापे जीविकोपार्जन कर जीवनभरी आँखाई देखे नदेखिकन जीवन कटाने पर कस का खुट्टा छन कस का हाथ छन यो प्रारब्धवीय भोग जो एट दुखद परिस्थिति में जिससे जीवन भोग नारकीय भोग अंत खोज जान पर्दन गरुड़ पुराण में जी देखाइए पात्र ती सब पात्र काल्पनिक पात्र पैला का ऋषि मुनिहर बनाएर मानसर कुकर्म बा बचा को लगी एटा सही मार्ग में लान को लगी पात्र बनाकर मानेला डर देखा हो 
एक पुरुष ने अर्क त्री को संपर्क नगरोस् एक स्त्री ने अर्क पुरुषसंग संपर्क नगरोस् तो धर्मशास्त्र में सत्य निम बनाइए भगवान राम पत्नी व्रत हो कर्क करते जाना खेल समाज विसंगति आँच र परिणाम राष्ट्र में बिक्री बिग्रिने जा एक छिन को लगी मनोरंजन तो हो तर क्षणिक मनोरंजन ने दीर्घकान असर पारिराखे होस कारण समस्त भक्तजन यहाँ बुझ् पर्ने कुछ यो नई जीवन में सब भाई ठूल गहना जीवन को सब भाई ठूल आधार बने अनुशासन हो तीन टा कु याद कर पर्ने भक्तजन अथवा समस्त सज्जन महानुभवर ने तैयार के कुछ भोजन करूँ भोजन करूंदा पैला कुन भोजन ने असर कर वेन कुन भोजन करने कुन भोजन नगर्ने विचार करें मत भोजन करूला अभी तब जब सामज हो रोह में जानू कु सामज में जानू कत धेरे मानी भाई ठाव में कहीं बोलना पर्ने स्थिति आओला बोलने भाग पैला तैं विचार कर बोलन कुन शब्द बोलने कुन शब्द नबोलने अभी तब को क्रियाकलाप को बेला आँच तब कहीं यो ठाव में पुग्न हो तब एक छिन में नष्ट होने बेला में ठाव में नहीं पुग्न तर तब तो क्रियाकलाप करने कि नगर्ने तेस कारण के खाने के नखाने विचार कर खाने के बोलने के नबोलने विचार कर बोलने के करने के नगर्ने विचार करें ती क्रियाकलाप कर जीवन हम उड़ तब जीवन में एटा जरूरत तब मंत्र जप्नोस् मंत्र ने तबला कुन शक्ति वृद्धि कर म यहाँ एट निर्देशन दी एटा उदाहरण को लगी एवटा हात्ती पाइले रोग एटा बिरामी रात्ती पाइले ना सन्चो मं दुईटा खाट में एवटे कोठा में सुते एवं लंगखुट्टे हात्ती पाइले रोग बिरामी टोक्यो असले तो लंगखुट्टे नअगासले उड़ाईदि तो लंगखुट्टे गए हात्ती पाइले रोग नीरामी गए टोक्न पुग्यो ते पच्चीस तो हात्ती पाइले रोग को कीटाणु जो लंगखुट्टे को टुणा में तो बाहर उसको तो निष्क्रिय ना तेसले लो सन्चो मंला गए उसके फिर तो रोग रोगयुक्त कीटाणु उसके उसको शरीर में प्रत्यारोपण गयो रो हात्ती पाइले रोग को प्रवेश गयो अथवा औलो रो रोग को कारण तई नहीं हो तेस पच्चीस तेसले उसको भोलिपल्ट तो ऊ बिरामी होते हैं क्रमशः उस तो सूक्ष्म तत्व जीवाणु उसको शरीर में प्रवेश हो रहा क्रमिक रूप में महीनौ दिन वर्षों दिन हो गई सके उस हात्ती लोग को रोग को लक्षण देखा पर्च र आखिर में ऊ रोग को भागी भर उसको जीवन वृथा हो तब को हेन आज तो आँखा ने नदेखने लंगखुट्टे नहीं देखना सकिंदे लंगखुट्टे को टूड़ो झन देखना सकिंदे तो टूड़ा को बाहरपटी तेसले तो गाड़ाखे तो थुटे निल्ला कत कति सूक्ष्म थी वाला तो जीवाणु तेस को प्रवेश आखिर में ये ठूल शरीर में असर पारे जीवन लेकंप बना हमी जपे मंत्र मंत्र ने जसरी तो एट परमाणु रूपी तो जीवाणु ने नकारात्मक शरीर में असर पारो तेरी हमें सकारात्मक असर पार् कमें खाई खाना बा ग्लुकोज हो ग्लुकोज बा रगत बन रगत बांसकोष बन मंसकोष ने हड्डी बना हड्डी ने मेरा बना मेरा बने मसिक अभी हमारा दुई खुट्टा अभी मसिक ने इसको सारांश रूप बा शुक्रकीट भन अभी शुक्रकीट महिला को डिंब इसको सारांश स्वरूप गए मेरुदंड हो मस्तिष्क बन मस्तिष्क विचार बन इस कारण विचार को प्रभाव शरीर में शरीर को प्रभाव विचार में तब यद्यपि बसि एटा सीम गर्जन ही आयो तब का मोटू में ढुकढुकी उठन थाल तब अभी चाहे बेला में ढुकढुकी निल उठते हैं तर तब यद्यपि अत्यंत अनायस किसिम को परिस्थिति आयो मोटू में ढुकलू 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 कर तब को क्यों विचार को प्रभाव तब शरीर में पर्यो इस कारण शरीर को प्रभाव विचार में विचार को प्रभाव शरीर में बारम्बार पड़ने रहता तब यदि कुछ रोगी हो तबले तो निरंतर दिशा पिशाब त्याग कर मेरे रोग यहाँ बा निको भैर भल्पना कर ईश्वर को तो तब कुन चाहे देवता को भक्त हो शिव भक्त हो कि कृष्ण भक्त हो कि राम भक्त हो कि हनुमान भक्त हो कि देवी भक्त हो कि कस को भक्त हो ती भग, ती भगवान को दिव्य स्वरूप तैयले आपको घर में राख्ह तीन को स्वरूप मन में समझिन् जसरी मन परे मानेला आपू ना खेल झलल उसको अनुहार समझ तेगरी ती भगवती अथवा भगवान को तो स्वरूप समझिन् तत् संबंधी मंत्र जप्न मंत्र धे नछे नछे रहन हाई ओम नम शिवाय ओम नम भगवती वासुदेवाय श्रीराम जय राम जय जय राम ओम नम दुर्गे यहां किसिम का धेरे मंत्र छिराल्भ तब शक्तिशाली हो तब एवट मंत्र जप्नोस् सबला मान्यता सबला दिन 
तर एवट मंत्र जप्न रातो दिन रटन तब को दिन में सके दस हजार न सके हजार नघटोस् तब को एवं ठूल हजार लीटर पानी जाने ड्रम में दिन को एक थोपा चुहाइदिने हो एक दिन तो रिप्ति एक थोपा पानी थप्ते जाने हो एक दिन भरी तब को तो मंत्र रूपी तो परमेश्वर को तो स्मरण रूपी तो मंत्र स्वरूप तो परमाणु तब शरीर में तब दिन दिन प्रतिदिन थप थप्ते थप्ते लू तब को हजार पटक नागे तब का मुटू का रोग को ब्लड प्रेसर प्रेसर हाई प्रेसर लो विभिन्न किसिम का राति में सुत्ता झस्किनी विभिन्न किसिम का तरस आने आदि इत्यादि किसम तब डर लगने को यद्यपि कस को कोई मं आयो ढुकडुकी उठनी तस्ता किसिम का कुछ तब को निरण कारण हो तब को सृद्धि हृदय में तब को नया शक्ति आँच नया नया बुद्धि आँच जोश आँच जागर आँच तब रोग निंत्रित हो तब ठूल ठूला दुर्घटना बच्चों तब जीवन में अंतिम में गए तब अत्यंत सौहार्दपूर्ण वातावरण को जीवन तब को व्यतीत करना प्रेरणा मिले धर्म ने यह कुरो सीख तब मत नीद इसलिए तब ऐश्वर्यवान भर नमाता हो रहा दुख पार नरौ दुखी पर सुख सियानंतरम दुखम दुख सियानंतरम सुखम सुखम दुखम मनुष्याणम चक्रवत परिवर्तते कोई दुखी यद्यपि महान भने को देखि कोई महान व्यक्ति खसक तल झरे को देखि संसारी चक्र ये हो तेस कारण जी कमाई पुरुषार्थ कर कमाई में सन्तोषी हो आशा कर आसक्ति न जीवन में कुछ भी आशा नईकन कसैल के क्रियाकलाप कर आश्रम में तपस्या करने तपस्वी भी मोक्ष को आशा कर आशा तो संसार में जसमा भी हो तर भगवान कृष्ण ने भन्न भाई कर्म कर कर्म को फल आशा नगर वाले भनाई को मतलब गुण कर्तव्य क्षेत्र में कार्य कर्मचारी कर्तव्य पूर्ण गए उ प्रमोशन हो किसान कर्तव्य पालन करने उ व्यवसाय मत उठ व्यापारी राम्रा ईमानदार उनका धेरे ग्राहक आँच जो कर्मचारी राम उनका उन सब प्रशंसा कर जो राष्ट्र को नेता राष्ट्र में परिवर्तन लिया जस्ते कुलम घिशिंग जनार्दन ने जो में एटा काठमंडू भेली में लुटचेड़ी को अंत्य करे उन कतिपय ये सोलार व्यवसाय अथवा ये कम इन्वर्टर कंपनी उ व्यक्तिगत व्यवसाय में असर पर्यटन विरोध कर तर एटा एज ए होल संपूर्ण भेड़ी भरी का कर्मचारी जो एटा विद्युत संबंधी काम करने मानी उ मार्ग तो खुले तो उन्नी कल्याण तो ये पृथ्वी में यह इतिहास में कहीं मेटिंदन तेस कारण ये राष्ट्र का नेता जो ठाम ठाम में जाम छो राष्ट्र में जो ये भेड़ी भित्र यहाँ धूल छ धुआं छानस में विकृत विकृति विसंगति यो विकृति विसंगति हटाएर यो राष्ट्र को धूलो धुआं लटाएर एटा विश्व में ये राम राष्ट्र हिमाल उत्तर में हिमाल झरना नदी बगे अरबियन कंट्री में भाषन अरे पानी को नदी नहीं बग्स भाषन अरे उ नदी भाई कुरो के था ओ हमें तेल का कुंड पोखरी होरे भाग हमें आश्चर्य लगे थे उन्नीर के हिमालय नदी बग्स आश्चर्य इसी हिमशिखर बा बगे प्रभावित नदी हम्रे देश में छन बीच में पहाड़ तब के खानी खोजन खोजन जो काली गंडी का तीर में सुन का कण पाइं भर बताइए सालग्राम पाइं भगवान यहां यहां किसिम का देवता यहां जो खानी खोजो ते खानी भैया राष्ट्र हम अराई में हेनो अन्न भंडार अब स्वर्गीय डाक्टर हर्क गुरुंग थे तराई में यदि वैज्ञानिक तरीका धान खेती करने हो यो काठमंडू भेली में तरकारी बाली लगने हो पहाड़ में अरुण खेती करना पर्दन फल फूल र नगदे बाली उत्पादन करे हो स्थिति अनुसार मलथस जनसंख्या अनुसार दुई सौ वर्ष पुग्स उन्होंने सिद्धांत प्रतिपादन करे तर काठमंडू में तो हम जब सब घर घर ने भरियो अब चितौन भी भरने हो राम राष्ट्र को लगी उर्वरा युक्त जमीन में घर बस्तु तीत राम हो पहाड़ में जस्ते चाइना ने क्या ठूला ठूला पहाड़ फुटाएर त्या बस्ती बसाल राम्रा उर्वरा भूमि में खेती कर वास्तव में खेती कर उर्वरा भूमि में योग्य होलिकति कत बाकी जगह में कति राम धान कति राम तरकारी हमें देख् तेस कारण विज्ञान अलग का जमा में विज्ञान ने केसको तब को चीन में एवं मकई को बोट में बाहरवटा मकई फल्स सुनी एवट घुआ में एवट बोट में बाहर घुआ फल्स केरे जमीन खेती करो हमारा पहाड़ी बिल्ट में अज भी एक खाल के मेला में एक मुरी डेढ़ मुरी धान रोपे जीविकोपार्जन करते कतिपय भेड़ा चैंगड़ा पालने लिकास के ठाई छे दिन रात उन्नी विस भाई कुरो राजनीति कल जित्य कल हर के भाषा भो न उन्नी फलाने सरकार न तो ढिस्कानु सरकार कोई सवाल छेन किस कारण हमारा ये अशिक्षा ने 
अजय पनी जोरो गाड़ी राखे कुछ है शिक्षित व्यक्ति तो वरु कमी चन पढ़े रह मतलब शिक्षा होना है इधर व्यवहारिक तामा शिक्षा होना आवश्यकता था जैसे ये उटा हमरो धर्मशास्त्र लेवन सा खाना खानु बन्ना पहला हाथ दोनु चीशा गोड़ा लिया रा ओबाना हाथ ले खाना ना खानु चीशा गोड़ा ले उछिने मना जानु इसको मां विज्ञान सा ची ओबाना हाथ ले खाना ना खानु बने के मतलब हाथ धोए रे खाओ इसको और तो इसरी बुझने पर सा चीशा गोड़ा ले उछिने मना जानु बने को चीशा गोड़ा बाय पची कहीं ले कहीं तो कपड़ा मां दाग लग जाओ गोड़ा ओबायर जाओ तेज कारण कहीं ले पनी शुक्ला करने बेला मां तब एको गोड़ा में यदि भात को सीता था तब पहले सोचा लाये जाना खेरी तब एको शरीर में यदि कुने पिशाब को अंश लागे को था बने तब एको सपना नराम रह देखें चा याद करनो भला सोच करेरा सुध दहुनो आवश्यक था अनि भोजन करी सके पच्ची पनी गोड़ा मां कतई हमरा भात को सीता ताशिए का छन की कुने जुटो अमले लिए कुछ की साथ मां तेजला याद करनो पर था शुगर सफा होनु विज्ञान ले पनी बन्चा धर्म साहसर ले पनी बन्चा हमरा धर्म साहसर मां देरे देरे रामरा कुराहरु छन जत्ती बयान करे पनी साध्य चाइना अब ये देरे देवी देवता का मंदिर हरु को बारे मां अब ये मंदिर को महत्व तकिएता मंदिर में मानचे किना जानसन इसको अलग अति व्याख्या करने क्रम मां अब उदाहरण को लागी यहाँ रुलाई ये उटा मैंने उदाहरण ही देरे प्रश्न पारण चांस जो जसरी ये उटा आकाश में हमें ले खुला आकाश में बादल नून लागे को बेला मां अथवा चंद्र मां पानी पूनी मां को औरी पूरी नवाई को बेला मां अंशिक औरी पूरी को बेला मां हमले आकाश तेरे हेरे हूँ भने हमले तारा लाई उन्हें को देख सों कई ने कई उल्का प्रस्तर वायु मंडल मां बंदा माथी आकाश में तत्व मात्र तेरे इसको इसको ये वड़ा परिणाम घुन तर तारा उड़े को देख समाह में तारा कोई नहीं उड़ देना तारा आप ही में सो प्रकाशित होने सा कि तब ग्रह और उन सूर्य ये उटा मध्यम बर्गीय तारा मानी सा जिसका नौ उड़ा ग्रह था पृथ्वी को ऊपर ग्रह था अब ये दरे कुरार तेरे पर ना जाऊं अन्य जोन तारा हमें नहीं ले को देख सम तो तारा तारा हुई � तेजले पृथ्वी लाई घूम था, घूमी रखता तेजले घूमता खेरी यो पृथ्वी मा आकाश बाटा उसले ये वड़ा चुंबकीय रे पृथ्वी मा छोड़ था, तेजलाई आकर्षण करना को लागी, उन्हें तो उसले समान सभी पृथ्वी बोरी बराबर छोड़ था, तेजलाई त्यो आकाश त्यो तेज लाई त्यो किरण लाई केंद्रीय करण करना, हमरो टावर को अति तोन सा अब रे टावर रे आर को टावर देख रहे हैं मंतु टावर तो सक्रिय होंगे ना तो टावर को प्रभाव हम रो मोबाइल में पहुंचा रे हमी फोन कर सकूं जहां नेट को टावर रखे कुछ है त्यां तो नेट को क्रिया कलाप होने सके रे मंतु त्यो नेट में विद्युतीय शक्ति ले तो तो रे जो चुंबकीय रॉकेट को रे ताह चुंबकीय रे टावर को माध्यम बाटा हमरो मोबाइल में आयो रा हमी संसार में व्यापक रूप बाटा हमले फोन करने पायो यही हमी ले तो मोबाइल स्विच अप करें हम बने तब एको लाख रुपये को आईफोन बाय पने कुने और तो चाहे नोड़े कार्ड को टुकरा रहा तो मोबाइल में कुने फर्क चाहे ना यदि स्विच अप बाय को तो मोबाइल � स्विच ऑन करने बीत के तबे संसार में ठेक के जुड़ी नहीं हुआ है स्विच आप करने बीत के तबे ऑन दो हुनु वो तीसरे कारण है हमरा पहला का महामहर्षि हरुले देवी देवता को मूर्ति रा देवी देवता को मंदिर त्यों माने मस्त आपना करे जैसे यो व्यापक रूप बाटर रहे को ईश्वरीय अदृश्य शक्ति लाई केंद्रीय कारण करने को लाग भगवान को प्राण प्रतिष्ठा बनने उनसा कुंदेवता को मंदिर मूर्ति थापना कर दियो तेज तत्त्व संबंधी पाठ रह एक ये होमा दियो उनसा तेज पची त्यो मूर्ति सक्रिय उनसा त्यां ईश्वरीय दृष्टि उनसा त्यां गैरा भक्ता हरुले दर्शन कर दा अन्यत्र गैरे को दर्शन भन्ना विशेष प्रभाव कारी उनसा तीसरी त्यो मूर्ति जसरी टावर ले मोबाइल में हमरो टावर दिए रहा हमले फोन में ये वड़ा संसारित हो भाइयों तीसरी गरी तेवी देवता को मूर्ति में रहे को ईश्वरीय शक्ति तपोई में प्रभाव पड़ी रहेगा उनसा अब तपोई ले भक्ति रूपी स्विच ऑन करनु भाइयों तो तपोई भगवान संग जोड़ी नु भाइयों तपोई संसार को व्यापकता में तपोई जोड़ 
तर तपाईको त्यो भक्ति रूपी स्विच अफ भयो भने तपाई ठ्याक्क अन्ध हुनु भयो तपाई तपाईलाई त्यो ईश्वरीय शक्तिले दिने ऊर्जा दिदैन त्यस कारण हामी भित्र भएको ऊर्जा भनेको त ईश्वरीय शक्ति भनेको त्यो विद्युत हो तपाई हामी भनेको मोबाइल हो चार्जर भनेको मन हो विचार गर्नुस् है हामीले त्यो चार्जर के हुन्छ त्यो मोबाइल मान जोडिन्छ चार्जर विद्युत मान जोडिन्छ चार्जर अनि त्यो चार्जर रुपी हाम्रो मनलाई हामीले विद्युत रुपी परमेश्वरमा हामीले जोडेउँ भने हामी मोबाइल रुपी हाम्रो मन हाम्रो शक्तिमा के हुन्छ त दिन प्रतिदिन विद्युतका परमाणुहरु प्रवेश गरे झै त्यो जसरी चार्जरमा विद्युतको परमाणुहरु थप 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 हुँदै गएर त्यो फुल पावर हुन्छ त्यसैगरी तपाईको त्यो मन्त्र रुपी भगवानको भक्ति रुपी त्यो जप साधना रुपी त्यो तत्व तपाईले यदि जोड्नु भयो भगवानमा भने ईश्वरी शक्तिमा भने तपाई सित तपाईमा चार्ज हुन थाल्छ विचार गर्नुस् यो ध्रुव सत्य हो सयमा सय सत्य हो दुईमा दुई जोड्दा चार हुनु जति सत्य हो यो सयमा सय प्रतिशत सत्य छ तपाईले भोलि देखि नै विचार गर्नुस् तपाई कुन देवताको भक्त हो यदि जान्नु हुन्न भने सज्जन गुरुहरुका समीपमा गएर कुन देवताको मन्त्र कुन होला भनेर सोध्नुहोस् तर यो सम्प्रदाय भनेका सबैले आफआफ्नै पाराको धर्म ठुलो भन्छन् कोही क्रिश्चियन धर्मले मै ठुलो इस्लाम धर्म मै ठुलो क्रिश्चियन अर्का मुस्लिम धर्म मै ठुलो अब यी सम्प्रदायहरु कृष्ण प्रणामी मै ठुलो साई बाबा मै ठुलो ए आत्मज्ञान मै ठुलो ब्रह्मकुमारी मै ठुलो वैष्णव धर्महरु सबै लम्बी अब निमार्गी कि सबै आफआफैले आफआफ्नो व्याख्या गर्छन् तर सबैभन्दा ठुलो सनातन धर्म हो तपाईलाई कुन देवता प्रति बढी झुकाव छ तपाई कुन देवता प्रति तपाईलाई श्रद्धा लाग्छ तत्सम्बन्धी भगवानको मन्त्र जप्नुस् मन नलगाएको कुरो बलै कोचाएर कसैलाई मिठो हुँदैन मन लागेको कुरो नै हो सिद्धि हुने कुनै पनि कुरो मन लागेर सिद्धि भएको छ यो संसारमा तपाईको हेर्नुस् त यो हवाइजहाज बनाउन मन लागे होइन यो जहाज बनाउन यो यो बसहरू बनाउन मन लागे होइन यो मोबाइल एकै ठाउँमा बसेर पहिला टावरबाट पहिला तारबाट टेलिफोन हुन्थ्यो अनि हैन यो तार जोड्न भन्दा यो संसारमा कसरी जोड्ने टावरबाट फोन गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर मान्छेले आविष्कार गर्यो त्यसको वृद्धि गरेर तार हटायो र टावर टावरको माध्यमबाट फोन गर्ने प्रचलन ल्याए अनि त्यसले पनि मान्छेलाई सन्तुष्टि दिएन अर्को मन लाग्यो कि सँग जो साथी जहाँ भए पनि फोन गरेर पाए कति आनन्द लाग्थ्यो मन लाग्यो अनि त्यसपछि फेरि उसले के गर्यो त भन्दा अब पाकेट पाकेटमा लिएर मोबाइलबाट फोन लाग्ने बनाइदियो र अहिले संसारमा सबै मान्छे जोडिएका छन् मन लाग्यो भने नहुने कुरो संसारमा छँदै छैन नेपोलियन बोरापाटले लेखेका छन् यो असम्भव कुरा मूर्खाको डायरीमा हुन्छ भनेर त्यस कारण पहिला कुरो भक्तजन मनै लाग्न पर्यो नेताहरूले राष्ट्रको परिवर्तन गर्न मन लाग्न पर्यो यदि राष्ट्रको विकास गर्ने हो भने किन पार्टीमा कुनै कुराको विभाजन ठुलो हुनपर्ने किन त ठुलो र म ठुलो किन एउटा कुनै राष्ट्रमा बन्न पर्ने पुल कुनै राष्ट्रमा बन्न पर्ने बाटो कुनै राष्ट्रमा उत्पत्ति हुन पर्ने विद्युत कुनै राष्ट्रमा उत्पत्ति हुन पर्ने खानेहरू यदि उत्पत्ति नै गर्ने हो भने त उत्पत्ति उत्पत्ति त एउटै त हो के त्यो तपाईँको जेट विमान बनाउँदाखेरि सात आठ सय पेसेन्जरहरू बस्ने जेट विमान बनाउँदा एक दुईजना मान्छेलाई मन लागेर बना हो त्यो त्यहाँ हजारौँ हजार मान्छेहरूको सहभागिताको परिणामस्वरूप त्यो बन्यो त्यसरी सबै पार्टी सबै कुनै यहाँ राष्ट्रियतामा हाम्रो यहाँ धेरै संस्कृति छन् धेरै भाषा छन् धेरै जातित्वहरू छ तर राष्ट्रियताको दृष्टिमा एक नेपाल नेपाल आमाको सन्ततिमा न त तल्लो जाति न त उपल्लो जाति कुनै जातिभेद छैन यहाँ जातिभेदको बारेमा अलिकति कुरा गर्नुपर्दा परापूर्व कालमा हाम्रा संसारमा चार जाति छन् हाम्रो धर्मशास्त्रमा ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्र संसारमा चार जात छन् काला जाति गोरा जाति मङ्गोल जाति आर्य जाति यतापट्टि फेरि अर्को जाति छ अन्डज उइजविज जरायुज स्वेदेज यसरी विभिन्न किसिमका चार जात भनेर त छुट्ट्याएको छ तर ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य सूत्रलाई यसरी बुझ्नु छ जसले मुखबाट काम गरे मुखबाट निस्कियो ब्राह्मण भनेर भनेको छ हाम्रो धर्मशास्त्रले फ त मुखबाट निस्किया होइन क्या बुझ्न पर्ने कुरो यसरी छ विज्ञान सम्मत तरिकाले बुझ्नु पर्छ मुखबाट निस्कियो ब्राह्मण भनेको मुखले गर्ने काम ब्राह्मण गर्छ जसले मुखले गर्ने काम गऱ्यो त्यसलाई भनिन्छ ब्राह्मण मुखले जसले निर्देशन दिनु कुनै कुरा पढाउनु कुनै कुरा ज्ञान दिनु ती जसले मुखले गर्ने काम गर्छ त्यो भयो जो पनि ब्राह्मण एक आमाका चार छोरा मानौँ ल जेठा छोराले मुखले गर्ने निर्देशन गरे ऊ ब्राह्मण भयो अब क्षेत्री क्षेत्री भनेको जात होइन उसको एउटा पदक हो एउटा कुनै पनि राष्ट्रको क्षेत्रफल हुन्छ त्यो क्षेत्रफलमा अर्को राष्ट्रले आक्रमण गऱ्यो भने त्यो राष्ट्रलाई जोगाउने र आफ्नो राष्ट्रभित्र कसैले अन्याय अत्याचार गऱ्यो भने त्यसलाई चाहिँ अन्यायबाट बचाएर न्याय दिनको लागि जसले राष्ट्रको बहादुरीपूर्वक क्षेत्रफलको नेतृत्व गर्छ त्यसलाई भनिन्छ क्षेत्री 
तेसोबार क्षेत्रीय बहादुर लेखि उन्नी सुरवीर होने पर्व क्योंकि अर्क राष्ट्र ने आक्रमण गए उन्नीस प्रतिकार करना को सुनियाई को आवश्यकता अब वैश्य जिसने विनिमय उत्पादन गयो खेतीबाली को उत्पादन गयो रे बिन्न व्यापार गयो उस भाई वैश्य जो भी अभी पसल थाप्ने जी सब वैश्य हो जिसले राष्ट्र को नेतृत्व करे ऊ सब क्षेत्रीय जिसले मुखले काम कर ऊ सब ब्राह्मण हु रब शूद्र जिस बेला मनोरंजन रिल्पकर्म को लगी विभाजन करो बिकर नेपाली आविष्कार को लगी विभाजन करो रंधर्व रिहार मनोरंजन को लगी भाग दी पची गए ब्राह्मण बने का उन्को व्यवसाय उन् सब निर्देशन करने उ पेशा टप्यो क्षेत्री उन्क हाथ में राष्ट्र को बजेट भो उ टपे अभी वैश्य उन्क हाथ में सब व्यापार व्यवसाय भे वैश्य अभी धे जसो धनी नेवार रो तमांग वैश्य जाति नहीं विशेष अस प्रत्यक्ष प्रमाण अभी शूद्र बने का जो हु ये परिवार बिक ये नेपाली इन को पेशा बिके नबिके विपन्न में उन्नी भागी विपन्न का भागी भे अभी मरे का जीव जंतु खानी नुआ ननुआने अभी उन् अश्लेष किसिम को उ फोकरी पना वृद्धि होते गए पीछे ब्राह्मण अलग मथिलो व्यवहार करने मानी इन तो छोना भी नछ ये फोकरी खेल लग्दा हाई भाई नछुम 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 भर छोना भी छोएन र नछुने अल्लेम न छुन न होने भाई किसिम को प्रथा तैयार आयो तर वास्तव में धर्मशास्त्र में न नछुन कत लेखे छेन प्रियव्रत ने विश्वकर्मा की छोरी भरी समय तेसा बिहार भागवत में प्रमाण तेस कारण चाहे जाति तो अलग के सब छोरी मानी कपड़ा सीव कि सब ती परिहार हु सब व्यापार कर सब वैश्य हु सब वाद्य वादन बजा सारंगी बजाने गंधर्व हु कि नर्सिंग बजाने सब परिहार हु तर व्यवसाय को पेशा को नाम हो ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्र जातित्व को नाम होना तेल भादा खेल जात भाई हम अलग संस्कृति में अलग धमिलोपना को बीजारोपण कर दिए कसले रसरी एटा उदाहरण को लगी हम मानसिकता में अलग धमिलोपना के कस को भागवत पुराण लगाए ठाव में चाहे हमी भोज घर जो तो भागवत को भोज चाहे हमी तो मिठो लग् हमी सौहार्द वातावरण लग् मं मरे को बेला में पका भोजन चाहे हम बिटुलो जस्तु लगनी अभी तो भागवत में पका भोजन से हमें चोखो जस्तु लगने फरक के भन्न त फरक तो छेन तैं बिटुलो कुरो मं मर्दा खेल के बिटुलो कुरो हाला हो रहा भागवत लगा ठाव में के नहीं चोखो कुरो हाला हो एवट हो भोजन पकाने मं एवट हु तर भावना में फरक कारण हम भावना के दलित जाति तो छोन ही होना ये तो तल जाति के हु इन हमें छोना होते तर फिर एवं कुरो आवश्यकता दलित जाति जति इन सुध्रिय मथि आने पर्च एवटा रक्स खाने एवं रक्स न खाने मं मिल पर्यटन रक्स खाने मं रक्स न खा मिलन पर्च मदिरा पान नगरी मं मदिरा पान कर मिलन तो उचित होते हैं तेस कारण उन्हीं बोलने अश्लेष बाणी उन्नीर को तो स्नान उन्नी पर्ने चरित्र क्रियाकलाप मानव में पड़ने सभ्यता में आने जरूरी तर सभ्यता को मर्ग में आई सकता जन मानसला ते जातित्व को भेद कर धर्मशास्त्र अनुसार भी पाप लग् भून तो अम्रो का छूट दी तर गाँव घर में अज्ञा हम धारणा में सफा आई रखना क्यों क्योंकि मानसले जस्त बीजारोपण मस्तिष्क में गाए तस्त हो जाना खेल तो भूत लग् हई तैं तो एटा मं मर झुंडी मर जाए तैं तो मं लगर भो कस मानेला त्या जाना डर लग् कसैली भनदेन उसे डर लगे न भन्दसम चाहिए के नुने पर उस अनेक तो लगनी तो शंका हम सज में अतिपय बोक्सी आरोपण कर मारने चलन कत गोरिया कत पिटिया तर यह खत्तर स्वामी विचार विज्ञान में लेख्भ कुछ मानेला लगनी चाहे शंका हो विषय कुछ विश्वास हो जब मन में शंका लग् तो कई लग् भूत लग् वीर लग् पोसाज लग् तो कसले लग् शंका लगे भी लग् शंका नलाग्ने मानेला लगे लगे जब बी आ आँच धामी फुक् अथवा के उपचार कर अब तुम्हें विषेक होता वाले पानी छरे विषेक भा उस अनुभव होता खप्तर स्वामी लेख्भ लाख औषधि को बदला एक औषधि हो विचार बल तब को आप में विचार कसले कुने धामी कुछ माता फुक विषेक बना तो एक आधार में सत्य में आधारित क्योंकि अलग पश्चिमा मूलुक अनुसंधान कर फुक विषेक हो तर विश्वास बल भि अंतर्भाव बा जागे रोग का परमाणुसंग विश्वास को परमाणुर लड़न थाल्स र उसको रगत शक्ति प्रबल हो रहा उसको रोग निगा निराकरण हो कारण जब शंका लग् हम रगत निष्क्रिय हो रहा हम मस्तिष्क में विकृति आँच रोग का परिणामी हो 
कुछ ठाव में जाना तर्स आयो हमें ओहो तैं तर्स आए थे मैं लगे क्या हाँ जस्तु लग तद्यपि तो डर को परिणाम स्वरूप तब का मोटू का भल भर में रक्त का संचार रोक सको रोक के तबला तो रक्त का संचार न रोक नखुले सम ज्वरो आँच तब सोच्ह म फलन ठाम गा थे मैं यो लगे अंत पच्चीस तब आए फुक कस पानी छर्द अब बिर्सक होता तब को भि को तो अंतर्भाव जाग्यो तब का बल्ब खोल था तब फिर जस्ता को प्रस्ते हो कारण विश्वास बल जी ठूल के ही छेन संसार में हमी कु कार्य को लगी हमें विश्वास बल जागरण करने पर्च तो विश्वास को बल लाई हमला सात दिने भगवती शक्ति होवा भगवान शिव अथवा नारायण गणेश जो कोई भगवान एक देव सर्वभूतेशु बुद्ध सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास साक्षी चेत केवलो निर्गुण बनिया देवी भून विष्णु भून शंकर गणेश सब आखिर में एवट देवता हो क्रिश्चियन धर्म को ईश्वर एवट हो मुस्लिम धर्म को एवट हो हिंदू धर्म को एवट हो कुछ धर्म को ईश्वर फरक छेन जसरी यह पृथ्वी एवट हो जसरी यह वायुमंडल एवट हो जसरी यह समुद्र एवट हो यो सूर्य एवट हो आकाश एवट हो पंचतत्व में ये तत्व भाग जसरी फरक छेन तेस कारण धर्म को वास्तविक लक्ष्य भी एवट हो तर यहाँ कुने कुने व्यक्तित्व देश को आपने धर्म को धाग लगन लो व्यक्तित्व को अलग अभिमान अथवा मथि उठा को लगी विभिन्न किसिम का संप्रदाय को विभाजन करें अलग धर्म में कता कता विखंडन भी आक हो कि जस्तु बुझी तर के होने सब भाग ठूल सनातन सब भगवान को अंश स्वरूप हौ हमी तो मनु नई सर्वे सर्वा हो अब धर्मशास्त्र अनुसार यो पृथ्वी को उत्पत्ति को बारे में एटा प्रसंग जोड़ऊ यो संसार उत्पत्ति होना पैला वैज्ञानिक ने सूर्य पृथ्वी को उत्पत्ति होने भर सूर्य पृथ्वी को उत्पत्ति कारण हम धर्मशास्त्र ने इसी व्याख्या यो निराकार जगत में कई थे एक चोटी उत्पत्ति होता ओम को शब्द र ओम को आकृति उत्पत्ति भो भो ओम शब्द र ओम आकृति भि नो ब्रह्मांड त्यो पराशक्ति भाई अथवा शिव भाई ब्रह्म भाई आत्मा भाई तो शक्ति में ये लाख तेज पुंज उत्पत्ति भे ती पैलो ओम अथवा आकाश चिरा आकाश बा जड़ा आकाश एक तत्व अो चिरा आकाश में जड़ा आकाश में यह तेज को उत्पत्ति भो अमकार भि में तो तेज लोसरो तत्व मान हमी मध्यम वर्गीय सूर्य को यह तारा मध्यम वर्गीय तारा मैं सूर्य सूर्य को प्रकाश बा हमी संबंधित छू तारा से हमला हमी तेज को व्याख्या कर सकते अभी सूर्य को तेज बा आकाश में तब को याद कर यो निराकार आकृति अब सूर्य में तेज को उत्पत्ति भो तेज ये सूक्ष्म हो तब को बस को शिशा बा तेज हवा छिर्दन तर प्रकाश छिर् सूक्ष्म हो प्रकाश अभी प्रकाश बा आकाश तत्व में एटा वायुमंडल बनो अयुमंडल तो तेज को आधार ने अड़ियो तो वायुमंडल में ते पच्छी विज्ञान सम्मत कुरा अनुसार नहीं एटा जल मंडल बनो एच टू ओ को सिद्धांत अनुसार दुई परमाणु हाइड्रोजन एक परमाणु अक्सिजन भो एक अणु पानी बन भज्ञान सिद्धांत त्यो सिद्धांत अनुरूप नई अभी तो पानी को एवं जल मंडल बनो ये पृथ्वी में पृथ्वी नभन अ जल को मंडल बनो वायुमंडल में यह पृथ्वी ने कसला टिका छेन आकाश बा तेज तेज बा वायु वायु बा जल जल में जो भगवान विष्णु को विराजमान भे कान काने गुजी बा मधु कैटम निस्किए भाई जो हम भनाई तेस को अर्थ कि इसी बुझ् पर्च नाभी बा कमल को पैदा भो ब्रह्म प प्रकट भे सृष्टि हो तो रजो गुण बने पृथ्वी सृष्टि करना को लगी भगवान को इच्छा लेतापट ब्रह्म को उत्पत्ति भो अर्कतर्फ जो मधु कैटवादी जीव को उत्पत्ति भो ती ये ठूला जीव कि पृथ्वी में तो बैनगरी साध्य नगर होल मछा भन्ना अलग कलियुग को होल मछा ने विज्ञान में कहीं कहीं सुनी विज्ञान प्रविधि कार्यक्रम में एवं होल मछा ने अपने बच्चा एक पटक में त्रियासी लीटर दूध खुआ भो मछो कत्रो हो मछा को आँखा बा हात्ती छिर् भाई हम उखान तेस कारण ती ये ठूला विशाल जीव दुईटा उत्पत्ति भे जो 
पानी में ढल पला हिड़ा खेल ब्रह्मा लाई ढाल तैयार भे रि गए ब्रह्म को प्रार्थना अनुसार विष्णु विष्णु ने वध करे तीन रिनी को शरीर को जो मसू र हाड़ हो तो पानी में चांग लगे मटो बनो रस्ता जीवर तो पानी में ती लाख करोड़ उत्पत्ति होते गए ती करोड़ जीवर उत्पत्ति होने जाने क्रम में तिनी मटा को चांग लगे गए हे बुझ्न पर्ने कुछ इसी है इसी मटो को तह धे धीरे 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 भे करोड़ करोड़ वर्ष को परिणाम स्वरूप मटो के होटो मटो चेपिओ ढुंगो बन मटो बा ढुंगो बन कस पत्यार नाला अल नबुझने मानी तो कुरो ठा ना मटो बा ढुंगो बन ढुंगो बा धातु बन फलाम को कच्चा पदार्थ नहीं ढुंगा कतिपय पित्तल तावा ये सब कुछ ढुंगो बा नहीं प्राप्ति होब धातु बा फिर तो बिलय के फेरी मटो में नहीं हो कारण अब एवं उदाहरण को लगी यो पृथ्वी ये जीव जानवर मरे कसरी भो जो लग्ला बुझ् पड़ने कुछ इसी एटा बर नाम को जो वृक्ष तेज को बीज ये सानो हो तब का आँखा देखना भी मुस्किल पर्च तो बीज पृथ्वी में उम्रिं रेस को सयों वर्ष को परिणाम स्वरूप ऊ ये ठूल विशाल हो तो बीज इंटू तो बर को रुख करने कि अरब खरब ने गुण पर्च अशाल रुख पृथ्वी में हजारों वर्ष फिर तारा हो रहा फिर एक दिन ढल् रो फिर मटो में मिले जो हमें उत्पत्ति बर को रुख आँखा देखते न धले को देखते हैं बीच में रुख देखि थे हमी तक में जन्मे मर्च तर यह ध्रुव सत्य हो कि तो उत्पत्ति हो तो तो नाश भी हो तो उम्र को हो एक दिन ढल्स भी तो ध्रुव सत्य हो काठमंडू भेली में स्वयं में गए खेद एक दिन कुछ घर पर थे यह भेली में तो सत्य हो एक दिन कुछ घर रहें तो सत्य हो ते कारण यह पृथ्वी उत्पत्ति नहीं हो उत्पत्ति वस्तु नाश होनी इस पृथ्वी में तीन भाग मध्य में दुई भाग पानी एक भाग पृथ्वी भनिए पृथ्वी नष्ट होने क्रम में इसमें उथल पुथल होने क्रम में यह संपूर्ण ये मटो फिर पानी में मिलना जो तो पानी फेरी वायुमंडल ने लिंक तो वायुमंडल सूर्य में जा सूर्य फिर आकाश में लय हो तेज को लय आकाश में हो इसी उत्पत्ति रस इस पांचवटा तत्व ने हम प्रकृति में चलाइ ते पंच तत्व का भागी हूं हम हम शरीर पर तेई सूक्ष्म भाग सूक्ष्म जीवाणु बा उत्पत्ति हम उत्पत्ति हेन माता का डिंब में मा, पिता का शुक्र कि कति सूक्ष्म जीवाणु को प्रवेश हो धर्मशास्त्र में बताइए कपिल भगवान ने आमा देवहूति दिखे गर्भ को बारे में मा, मचे जन्म कसरी होने बारे में तब को दस दिनसम तब को एटा बंगेर को दाना जस्तु आकार लिंक बने ते पच्छे गए महीना दिन भैप एक बेल को दाना जस्तु होने ते पच्छी क्रमिक रूप बट गए तीन महीना भैप उसका छोरो रोरी छुट्टी ने साल्च बल लिंग को विभाजन होता पैला लिंग विभाजन होते हैं तीन महीना पच्छी गए लगभग पांच महीना पूरा भै पी ऊ चेष्टा में परिणत हो रहा ऊ चल थाल गर्भ को बालक अभी तेस पच्छी गए उसका शरीर का विभिन्न किसिम का अंग रंग आने विभिन्न किसिम का अंग प्रत्यंग को विस होते हुए जान र नौ महीना पूर्ण भै पी अभी गर्भ बा बाहर निस्क योग्य भै पी बच्चा बाहर निस्क ते पच्छी आमा ने सीआर सुसार कर नाना प्रकार को तेल लगा चीसो तातो बचा अनेक प्रकार के हमें हुर्काउं आखिर हम ये शरीर परिणाम कर हमी अभी यह शरीर में छी हम ये शरीर फुत्त आओ रही व्यक्ति एवं हात्ती अत्यंत सूक्ष्म जीवाणु बाो प्रारंभ भर तो परमाणु बास को प्रारंभ हो गए तो बृहद ठूल रूप में आगे हो आखिर में तो जून बा सृष्टि भग थी जो एट शुक्रकिट को तो अत्यंत सूक्ष्म शुक्रकिट में आँखा ने नदेखने एट ईश्वरीय शक्ति त्या रहो शक्ति को प्रदुर्भाव ना शरीर को वृद्धि हो आखिर में तो शक्ति जो प्रवेश करें तो वृद्धि करने शरीर छ शक्ति तो शरीर बुढ़ो भै पी तो शक्ति छोड़ दी अभी हम प्राणांत्य होता हमीस तो कुछ प्रमाण रहते हैं न तो हमी हिजो थी न तो भूलि रह तो एट ध्रुव सत्य हो यह पृथ्वी में पृथ्वी पर संपूर्ण पृथ्वी का जीवर पर न तो हिजो थे न तो भरी रहस मन में यह संसार झूठो कसैली बताइं तर झूठो बने सब झूठो झूठो बने जीविकोपार्जन तो करना पर्यटन खाना पर्यो बस्न पर्यो जी सज में जीवन पर्यटन आदि कुरा का हमी जीवन वृत्ति कर 
कसैले व्यवसाय गर्छन् कसैले जागिर खान्छन् कसैले विभिन्न किसिमका आफ्ना कलाहरू देखाउँछन् विभिन्न किसिमका पेसा विभिन्न किसिमका जीवनपयोगी एउटा एउटा कार्य अवलम्बन गरेर मान्छेले जीवन जिउँछन् तर सज्जन भक्तजनहरूलाई सज्जन वृन्दहरूलाई मैले यही बिन्ती चढाउँछु कर्म गर्दा सकेसम्म अर्काको आँखाबाट आँसु खस्ने किसिमको कर्म नगर्नु होला सक् सक्नुहुन्छ हँसाउनुहोस् अर्कालाई तपाईँले प्रसन्न पार्नुहोस् स्वयं मान्छेलाई रोजगारी दिनुहोस् ठुला ठुला उद्योगपतिहरूले ठुला ठुला धनवानहरूले ठुला ठुला महापुरुषहरूले जो विश्वमा धनी मान्छे भनेर जसको नाम आइराखेको छ त्यस्ता महापुरुषहरूले हाम्रो राष्ट्रको खानी खोज्नुहोस् हजारौँ जनालाई तपाईँ रोजगारी दिनुहोस् तपाईँ एउटा राष्ट्रको विभूति हुनुहुन्छ र सामान्य वर्गका मान्छेहरूले एउटा पेसा अपनाएर जीविकोपार्जन गर्नुहोस् त्यो पेसामा असत्यको प्रवेश गर्न नदिनुहोस् तर सकेसम्म कतिपय मान्छेहरू अल्छीले गर्दा पनि माग्नी भएका छन् यस्तो पनि यो राष्ट्रमा त्यस्ता नरहुन् भनेर प्रार्थना गर्छु म सर्वप्रथम त नेपाल आमाले पशुपतिनाथले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचन्द्रले सबै भक्तजनहरूका हृदयमा सद्भाव सद्बुद्धि प्रदान गरुन् यही विनति विनय बिन्ती चढाउँदै सम्पूर्ण राष्ट्रका नेताहरू सम्पूर्ण राष्ट्रका उद्योगपतिहरू सम्पूर्ण राष्ट्रका सेवकहरू आफ आफ्नो कार्यक्षेत्रमा जति रहेर राष्ट्रको सेवा पुर्याउनु भएको छ सबैमा सद्बुद्धि आओस् राष्ट्रप्रति सबैको प्रेम जागोस् एक आपसमा धर्मभेद लिङ्गभेद जातिभेद राजनीति भेद कसैमा पनि नरहोस् त्यो भेद हुने बित्तिकै घात उत्पत्ति हुन्छ जब मित्रता हुन्छ त एउटा सज्जनता अमृत उत्पत्ति हुन्छ समुद्र मथन गर्दाखेरि पनि देवता र दानव मिलेर समुद्र मथन गरेका थिए यसरी दु अमृत उत्पत्ति भएपछि भगवानले सबैलाई दानव त अलि प्रवृ दुष्ट प्रवृत्तिका भएर उनीहरूलाई नदिएता पनि यो उत्पत्ति त अमृत भएकै हो त्यसैले सबै राष्ट्रका सबै जाति सबै लिङ्ग सबै धर्म सबै जात राजनीति नेताहरू सबै एक आपसमा मेलिमत्व गरेर यो राष्ट्र भूमिको यही नेपाल भूमिको खानीलाई यही नेपाल भूमिको जललाई यसैको यही जङ्गल यही जनसङ्ख्या यसैको उपयोग गरेर चाहिँ जीवन बिउन जिउनको लागि राष्ट्रदित पशुपतिनाथ शक्ति जगत जननी नेपाल आमा जननी भूमि महालक्ष्मी श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम श्री कृष्णचन्द्र भगवान सिद्धिविनायक गणेश सबैले सत्प्रेरणा प्रदान गरुन् सबैका हृदयमा सज्जनताको भाव जागोस् यति भन्दै म आजलाई बिदा हुन्छु जय श्री राम